。原本我只是想点份外卖充饥，没想到送来的居然是索命的死人饭。想去投诉的我，无意间发现了他们的阴谋。为了阻止他们继续害人，我挺身而出，却成了横死恶灵们的猎物。这些血掌印在我眼里都是一个个血条，虽然每一个血条都不长，但禁不住数量多呀！不，不要杀我！求求你们，我只是赌钱偷吃了几口你们的饭，我已经帮你们送死人犯，帮你们找替身了，求求你们放过我！血红的手印瞬间爬满他的全身，一阵痛苦的嗷嚎后，外卖小哥的声音戛然而止。难道是那个？我转头朝着门口抬手快速清点。血条空了的恶灵发出阵阵凄厉的惨叫，化为黑色烟雾，消失在黑暗中。文君只几人看不见恶灵，却隐隐能够听到他们的叫声，心中更是惊骇。有打火机吗？你们快走，这里有点不妙，不要管我，只管往外跑，越远越好。我伸手去拿打火机，文君指的手却缩了回去。消灭这些恶灵的关键在死人犯上。没想到他这么聪明，我只是看了死人犯一眼，他就猜到了其中缘由。这些横死恶灵其实是路煞，也叫地缚灵，他们往往被困在死亡的地方，不能轻易离开，除非通过某个媒介。这些横死恶灵是跟着死人犯来的，必须把死人犯烧了，一定要烧成灰。腐烂的食物不容易燃烧，文君只几乎没怎么思考，便点燃一张纸，然后拧开了金属打火机，将里面的汽油洒了上去。那份烧肉瞬间被火焰包裹，随着一声声惨叫，那些横死恶灵们顷刻间就消失了。结束了吗？我点了点头。忽然，外面传来警笛声，一辆巡逻车停在了门前，是两个精明干练的警察。我们接到报警，这里有人在进行性交易。我有些无语，八成是之前那两保安误会了报的警。你是 H 文家的文先生吧？哦，没错。我们能进去看看吗？我瞥了眼外卖员的尸体，说是横死恶灵干的，他们信吗？我女朋友在这里，我不想明天我的绯闻就传得满天飞。我正往外张望，两名警察见了我，<笑>心中了然，这种豪门子弟感情生活乱得很。两人准备收工，转身朝着巡逻车走去。我猛地看见巡逻车上有几个字：“指车，恶灵之车，活人坐上此车，命悬一线，九死无生。”两位警官，等一下！警察停下脚步，狐疑地看向我。文君直也目露询问。两位警官，这辆车是哪里来的？这是警车啊，当然是我们局里的。两位请好好想想。年轻的警察刚要呛声，老警察突然面露一丝凝色。小张，咱们开车出来的时候，停车场里是不是有三辆巡逻车？好像是的。哎，不对啊，咱们警局不是只有两辆车吗？哪来的三辆？你们再仔细看看，那是什么车？两人看了过去，顿时脸色就变了。巡逻车已经变成上面花花绿绿的纸扎车，和丧葬店里的一模一样。下一刻，那纸车亮起绿色光芒，映出了一张狰狞凶厉的面孔，是横死恶灵头目。纸车朝着别墅冲了过来，他的目标是气运充盈的文君纸。老警察反应过来，一把推开年轻警察，自己被纸车穿过。瞬间倒了下去，他的灵魂瞬间被拉进了纸车后排。我抬手要点，就见一个人影飞快地窜了过来，一张黄符咒被贴在车身上，血线瞬间展开，将车牢牢地禁锢住。灵异道具，我收住手，好奇地看着来人。他从背后又掏出一把桃木剑，朝着纸车一顿猛砍。我有些无语，这横死恶灵血量不多。但是这纸车血量高达三百点，他砍了半天也才不过掉了五点血。横死恶灵头目有些嘲弄的看着外面忙得满头大汗的男人，红线上的符咒开始燃烧，牵制纸车的效果似乎维持不了太久了。男人突然转头看上文君纸：“你快走，他的目标是你。”他又看向我，解释般的说：“这恶灵是 C 加级别。”这纸车只怕是达到了 B 级的灵异物品，没有 B 级以上的灵异道具是破不开这纸车的。我们根本没办法对付里面驱动车的恶灵。我已经呼叫了支援，只要坚持一会，他们马上就到。纸车似乎加了把油，一下子挣断了符咒的限制，直直的朝着文君纸冲来。男人急得满头大汗，却只能干瞪眼。我举手之间，突然感觉福如心至，体内流转的那丝灵气好像稍微壮大了一丝，只是一指。
，横死恶灵头目居然一下子去掉了六点血，这是升级了。虽然只是多了一点血，但是积少成多，能给我省不少血。我顾不上自己的血，听着双十一练出来的手速，一阵猛点，电光火石之间，横死恶灵的血条已经降到了三十以下。横死恶灵的脸上露出了惊恐，他甚至都察觉不到我对他进行了攻击，但灵体却在迅速被不断打散，变得透明。纸车在离我们不足一米时，横死恶灵的血条终于清零。他发出一声凄厉的惨叫，竟然燃烧了起来，整辆纸车也被点燃了。警察和那个男人看得目瞪口呆，惊得说不出话来。我也只觉得浑身发软，身体摇晃，差点摔倒。文君只本能地扶住我，眼神有些复杂。你又救了我一次，你想要什么，我都可以给你。能给点吃的吗？我的肚子不合时宜的咕咕叫了两声。刚才这顿操作，我的血量也被耗掉一大截，现在又饿又累，整个人都要虚脱了。赵隐言此刻也有些懵。不是，这可是 C 加级的恶灵，要消灭这样级别的恶灵。以前我们每次不是要提前布局，全力以赴，还会有很大的伤亡。这次还躲在 B 级道具里，他就这样随手即止，就把他们通通抹杀掉了。我说过了，这位何小姐绝对是个深藏不露的绝顶高手，她比我之前想的可能还要厉害。杨理事，我们一定要想办法把她拉拢过来。只要她肯进我们特安局，我保证我们分局辖区一定会是全市，不，全省最安全的辖区。打完了电话，赵隐言心中又有些忐忑。这样的高手会不会不太好说话？他不会误会我在监视他吧？不，我这不能叫监视，只是出于尊重正常的观察程序而已。那个，这位先生，我的同事他没事吧？他刚才被鬼车劫了魂，还好和小姐及时出手。现在鬼车毁了，活魂会自己归位，他应该很快就会醒来。先扶进去，借个地休息下吧。随着我的大快朵颐，头顶上的血条迅速恢复了。看着我惊人的食量，几人都有点猛。老警察看着地上的尸体，表情有些严肃。这尸体也是刚才那东西干的。赵隐言拿出一个证件晃了晃。这个案子我们特安局接手了，二位可以撤了，我们会有专人与你们单位衔接。两位警察从别墅里出来，都感觉有些不真实。原来真的有特安局。今天我们真的是开着鬼车来的。我们局里以前就有鬼警车的传闻，没想到真让我俩阴差阳错坐上了，真邪门。还好今天遇到了这和小姐，赵前辈，你是没看到，当时他就那样随手两指，那纸车就在空中烧起来了，跟那 X 战警一样，怕不是有什么超能力吧？是啊，真是人不可貌相啊！早听闻这特安局的人个个都本领通天。今天一见，果然名不虚传啊！客厅里，赵隐言看了看我，又看了看文君止，有点摸不准我两人的关系。根据我的调查，何小姐跟文先生似乎没有什么关系才对。但看现在的情况，俩人似乎又很亲密。哎，不能瞎猜，这位何小姐来历神秘，我所调查到的肯定只是她想让我知道的，不一定是真相。我瞥了一眼男人的名字，赵隐言，下意识的就开口问：“赵先生，你是警察？”赵隐言愣了一下，随即心底突然露出一丝惊恐。他怎么知道我姓赵？我没有提过自己的姓名啊！果然，他其实早就知道我一直暗中观察他。他这是在点我呀！用这种方式告诉我，他早就把我调查的一清二楚，让我老实点，别越界。赵隐言的身体微微颤抖，这个心思深沉的女人让他感觉毫无招架之力。而我话出口就后悔了，我怎么能叫他的姓呢？按道理说，我应该不认识他才对。我不会就这样暴露自己的秘密吧？我有些心虚的低下头，不敢看他。赵隐言正要解释，却看我突然低头不语，不由神情一怔。这，这是给个眼神，让我自己去体会吗？那个何小姐，我们能不能借一步说话？呃，何小姐会不会以为我不尊重这位文先生？该死，我应该找个说辞的，大意了。好啊。这位赵先生虽然不是警察，但是好像也是国家相关安全部门的人员，肯定是想要好好跟我了解今天这件事的具体情况。警察办案要对当事人分开询问，规矩我都懂的。赵隐言只感觉心中一定，顿时松了口气。我能不能先把饭吃完？我好饿的。啊
。好，好，您请。慢慢吃，我不赶时间的。不，我的意思是，您吃饭更重要，我可以等的。这位警官还真好说话，我不由得对他印象又好了一分。文君只看着眼前的二人，眼睛微微眯起。特安局我是知道的。是一个专门办理特殊案件的特殊部门，里面的探员都是些神通广大的奇人异士，在体制里权限很高，哪怕是那些有钱有势的家族，都要对他们毕恭毕敬。而这位特安局的探员却对这位洪小姐，不对，你姓何？我点了点头。上次为什么你说你姓洪？我什么时候说过我姓洪？我一脸疑惑。文君只无语。也是。对于一个萍水相逢的人来说，用假名似乎也很合理。不知道为什么，就是有些不爽。我突然想到了什么，指着外卖员的尸体跟赵隐言解释：“那个人不是我杀的。”我怕他误会，心里有些急切，脸上的表情就更加严肃。赵隐言浑身一抖：“是是是，何小姐放心，我都知道，这个外卖员被恶灵给感染了，也是恶灵杀了他，和您无关。”我松了口气。那就好。赵隐言再次咽了口口水，心中满是懊恼。该死！我一紧张答得这么详细，这不是明摆着告诉何小姐，我今天一直在外面暗中观察吗？他的表情是不是在表示他已经看透我？我这是又被他给套话了。这位何小姐真是个人精，每句话里都暗藏了杀机啊！除了局里那几个老东西，我已经很久都没有见过城府这么深的人了。何小姐年纪轻轻就这样厉害。等老了之后，谁还能玩得过他？他擦了擦额头上的汗水，暗暗打定了主意，绝对不能和何小姐作对。这说不定还是跟金大腿，我要努力报警。只是这位金大腿是不是太能吃了？文君只看着我吃了整整十二块牛排，心中惊诧。他吃这么多，肚子都没有鼓起来，都吃到什么地方去了？难道这是一种修行之法？嗯、我见他盯着自己，想着是不是吃太多了？这个肉很贵吧？倒也不是很贵，你给我留个联系方式，我以后如果买到了，给你送来。这牛排真好吃还不贵，作为吃货的我确实心动了。这个我怎么好意思白拿你的东西呢？扫这里，我的命可比这点牛排值钱。很快，特安局的工作人员就来了，开始做一些善后工作。何小姐，你一定听说过特殊事件安全调查局吧？没听说过。啊。你怎么可能没听说过？你连我名字都调查出来了，肯定是对我们部门也有所耳闻了。是对我暗中观察不满才这么说吗？他不敢反驳，将自己的证件拿了出来。我们这个部门是专门处理一些特殊事件的，譬如您刚刚解决的这个鬼外卖，就归我们部门管辖。这种特殊事件很多吗？哎，本来以前是不多的，但最近几年来，鬼物邪祟越来越强，遇见的普通人也越来越多。就说我们没事吧。最近两年特殊事件频发，我们人手又不够，很多案子的初步调查都已经排到了年后。年后，只怕到时候遇到鬼物的人坟头都长草了吧？没办法，我们人数有限，就是二十四小时不休息，又能解决多少案子呢？说到这里，他偷偷看了我一眼，我没有说话，只是神情严肃。何小姐肯定懂我的意思了，她这是在等我先开口，她才好跟我谈条件呢。现在世道这么危险吗？我一个开寿衣店的，到处给临死的人送寿衣，似乎很容易遇到特殊事件啊。如果到时候遇到我自己解决不了，报警的话，不是要等到明年？真可怕！还是要赶紧修炼和是金手指，提高自己的实力才行。赵颖言打了好几篇腹稿，反复斟酌用词，才开口：“何小姐，不知道可否有幸得知您的来历？”我吗？是寿衣店老板，嗨，就知道他不会说实话。你不信？信，我当然信。我觉得他怎么都不像相信的样子，但是也懒得多解释，毕竟这年头年轻女孩开寿衣店的不多。何小姐，其实我这次是想邀请您加入我们特安局。嗯，我愣住，赵颖言脸上满是诚恳之色。何小姐，我们很有诚意的，像您这样的高手，以及我们特安局就是高级人才。我们现在每个月可以给您开三万的薪资，三万。我吃了一惊，突然想起爷爷说过，在缅甸那边很多骗人过去嘎腰子的工作，高薪工作可信不得。见我脸色似乎有些不悦，赵颖言脸上的笑容也有些挂不住。
：“何小姐，我知道这个价格有些低，不过按照规矩，只要进我们局里，就有一段时间的试用期，试用期间底薪三万，已经是高级人才的待遇了。您解决一则案件，还可以得到额外的奖金，金额根据您解决的案件等级而定。”什么？除了三万月薪，还有奖金，试用期的底薪都有三万，那转正之后岂不是翻倍？这个赵先生有证的，警察叔叔都看过了，是公务员来的，不可能想打我腰子。何小天，冷静点。对了，薪酬还是要先问清楚，免得到后面扯皮。转正后底薪多少？转正之后，您每月的底薪是四，不，我能给您争取到五万。交五险一金吗？交。当然交，我们是正规单位。那我有编制吗？这是我最关心的问题。这个年代，哪个不想有个体制内的铁饭碗呢？赵隐言愣了一下，有些懵。大隐是家族出身的高手，还会在意编制？哦，我明白了。何姑娘这次出来，肯定是为了历练。也许是家族要求她必须进官方机构做事。听说维护国家江山社稷是够积攒功德的，对以后的修行大有裨益。他觉得自己猜到了真相，有点佩服自己越来越跟上何小姐的思路了。如果您顺利转正了之后，就有编制了，您放心。我被这个天上掉下的大馅饼给砸得有些头昏眼花，我居然就这样混上编制了。我那些同学还苦逼的准备考公，期盼早日上岸呢。果然人还是要有一技之长才行。我忽然想到兽医店，顿时有些苦恼。继承兽医店是爷爷的遗愿，如果我去上班了，只怕就顾不上店子了。赵颖言看我脸色突然一变，心也一下子提到了嗓子眼。何小姐，您是还有什么要求吗？有的话，您尽管提。听说在政府机构里是很忙的，这样我还有时间开店吗？何小姐的这家兽医店绝对不简单，可能也是她修行的重要一环。何小姐是在用这个借口表明态度，让她加入特安局可以。但不能随意使唤他，果然这才是高手啊！说个话都九曲十八弯。好在我聪明，不然肯定听不懂他话里的意思。何小姐，您放心，您可以开店，而且我们不会强迫您随时候明去办案。有了案子之后，我们会先和您商量，您可以选择接不接。哇，这么人性化的吗？怪不得大家都想进体制内呢。好，我加入特安局。赵隐言看起来比我还要高兴。何小姐终于满意了。不容易啊，这还是全靠我聪明，能读懂何小姐话里的意思。要是换了别的人，哪能这么顺利？我总觉得对方怪怪的，似乎和自己完全不在一个频道。他会不会有什么误会？应该跑得够远了吧？那些鬼不会追来吧？妈的，过两天就要发工资了，真尼玛亏呀！叔，我们不去报个警吗？文先生他们怎么办？你报警说有鬼是想进精神病医院吗？别多管闲事，人各有命，我们保命要紧。你好，先生，你们看我像人吗？哎呦，我的妈呀！什么玩意？吓我一跳！你像你妈的大头鬼呀！晚上，我收到了文君止的微信，他约我见一面。约见的地方，竟然就是那个经常出车祸的十字路口。我到的时候已经是半夜十一点。想不想看一出好戏？他指的正是昨天公死人犯的那架。此时二楼灯火通明，人影晃动，人数还不少。夜色寂静，屋子里的说话声清晰传出：“今晚是最后的机会，再不成功，死的就是我们了。”